Hello， 大家好，我是 iPhone Lab。今天要跟大家分享如何使用 iPhone GFU 来降级 New b i r t r o o m 版本的 iPhone 3GS。那首先要来简单介绍一下 iPhone GFU 这个工具呢，是由 XCOMX 试出的。那它可以让 iPhone 3GS 不使用 SHSH b l o b 就可以任意回复到你想要的版本。那现在就来说明整个操作流程，你可能会遇到的问题，然后要怎么解决。然后我这次是在 Mac 的 Mavericks 作业系统下面成功的，所以中间可能会有一个步骤被我跳过，这样子，就是第四步这边。那这个步骤原来的网站有提提到，在 EI Captain 跟 Sierra 的作业系统需要用到这个步骤，所以其实这个步骤我也不太。懂要怎么做，所以我只做这小步，然后后面就略过。不过幸好也没有在我的 m e r r i c k 上面造成什么太大的影响。好，那一开始呢，我们先从第一步开始介绍。那第一步就是环境建制，然后我们先打开终端机，然后一开始就是输入 b r u t install lib usb， 给它复制到终端机里面。稍等我一下哦，然后 Enter， 它就会开始执行。啊，因为我之前已经有用过了，所以它现在变成说在更新。然后等一下就会发现说我已经安装好了，就是这一段，它 already installed， 就是代表说我已经电这部电脑我已经装好了。那我第一次第一次使用的时候，它出它就出现 command not found， 代表它里面没有 boot 指令，所以就是先把这一段 copy 到那个中单机里面去下载。那因为我下载过了嘛，所以这边就不示范了。然后加载好之后，就是再回来原来这个这个指令，把它输入进去，然后就可以成功安装 libusb。好，那第二步就是用最高前线 sudo 去输入 pip 指令来安装 pyusb。那为什么我要前面加一个 sudo？ 就是因为我之前如果只输入这一段的话，那它它就给我出现说我的权限不足。那我就想说用 sudo 看看好了，没想到就真的成功了，因为原网站里面是没有 sudo 这个指令的。你看这边没有 sudo。好，那我因为之前都安装过，那我这次就先不示范，后面的也大概都是都不会示范，除非说有比较重要或者是比较容易出问题的。那我之前也派 pip 这一个指令，其实我之前也是 command not found 的问题，所以我又去 Google 了一个方法，就是用这一个指令，这一段指令去贴到这边，然后。结果呢？之前我的 wget 也是 command not found 的问题，所以我又用 brew install wget， 然后得到了 wget 之后，我再去重新用这一串贴到里面，然后去取得 get pip dot py 这一个档案，然后就成功得到了这个档案之后。我再用这一串指令去重新 get 这个 pip 的 py， 然后之后我就可以从一开始用 pip 安装 pyusb， 然后到最后终于成功了。接着我们到第三步骤，第三步骤呢就是要先下载 4.3.5 的系统档，先把这个缩小，然后我已经载到桌面了嘛。我现在已经载好到这边，然后接下来就是把这一个档案拖到那个 iPhone DFU 的工具资料夹里面，然后打开，确定已经拖进去了，然后我们再来看，丢到里面之后，先到终端机输入 cd， 然后一个空格，然后之后再把。这个资料夹拖进去，它就会跑出它的路径来，然后按一次 Enter， 然后就会发现说，现在这个终端机已经进入这个资料夹了，所以就可以执行下一个指令。
那下一个指令就是利用这段指令将 IBSS 的 image 3档案从 IPSUW 里面取出来。然后按 Enter 之后，去那个资料资料夹里面去检查。好，刚刚其实是没有这个档案的，所以自从我输入了这一段指令之后，这个档案就跑出来了。然后接下来就是第四步啊，这个步骤我刚刚有提到过，就是说我现在运行的这个。Mavericks 这个系统应该是不会、不太会被这一这一串所受影响，因为原原来的网站是有提到，它会比较影影响的，会影响的就是 EI Captain 跟 Sierra， 就是他说需要 patch libusb， 然后让这个可以在这两个系统上面运行，所以我应该是不太需要担心。接下来就是进行 allocate 的安装，然后这下面的步骤我都是按参考这部影片去操作的。可是其中有一些步骤我中途有失败，所以我后来顺序都会有变动。所以大家可以先参考这个影片，然后再去看一下哪一个比较适合你。好，首先第一步当然就是将手机进行备份。如果你觉得这些资料很重要的话，那就一定要备份。然后再来就是进入 DFU 模式 ，DFU 模式相信大家应该都知道怎么做吧。然后我个人的习惯就是把手机丢到电脑，然后两个键一起按，按压十秒，然后放开 Power 键，然后继续压着 Home 键十秒，然后或或其实不用到十秒 ，iTunes 就会跳出回复模式的那个提示，然后其这个时候你就可以放开 Home 键。然后第三步就是开始输入。iPhone DFU 的指令，然后来让 iPhone 进入 Phone DFU Mood。然后首先呢，先因为这个环这个终端机已经进入这个资料夹了嘛，所以就可以直接输入这一串指令，然后来让 iPhone 进入这个模式。然后进入这个模式之后呢，你才可以使用自制的 IPSW 认体，把它灌到手机里面去。然后，首先上面这一个影片呢，它是在做完这个步骤之后，就直接用 iTunes 把自制认体灌到手机里面去。那这这时候为什么我跳过这个步骤？那是因为我之前是用官方的 IPSW 灌到手机，然后当然就出现319是错误。可是我我以为可以直接这样子灌，所以我那时候还不知道发生什么问题，所以我就直接跳第四步骤，直接。执行这个 allocate eight 的漏洞，去把它关到手机里面。不过这样的步骤，这样的顺序其实不会不会影响到最后的结果，所以我就先执行了这个步骤。好，所以大家可以参考我的，也可以参考影片。那我就接着讲下去咯。然后这个步骤呢，就是一样复制这个指令，然后它其实只是把 p 改成 x 而已，然后把它。贴到这边，它就会开始执行，执行这一连串的指令。等稍等一下，就是执行执行的时候，它会跑出这个。然后，如果这时候你 iTunes 是开启的话，它可能会一直跳出回复模式的提示。这时候你就先不要理它。然后等到灌完之后，那个屏幕会先从白的，然后再变成绿的，这都是正常的。如果是变成红的话，你可能就要注意了，因为官方有写到说，红的话，红屏幕、红色屏幕的话，可能就是发生某些错误。然后他说，如果重新再 run 一遍的话，可能就是对对你手机没有帮助这样子。然后这时候我执行完这个步骤之后，我就发现我的 iPhone 并没有重新启动，因为原来网站是说它会自动重新启动，可是我的并没有，所以我就想说用 Rest Note 去查查看它到底是进入了什么模式，就发现它进入了这个奇怪的 DFU 模式 Soft DFU Mode， 所以我就想说 Home 加 Power 
压个几秒试试看好了，我就压了十秒左右，然后后来 r e s t n o 就侦测到说是正常的 DFU 模式了，所以为了保险起见，我在用了这个指令去让它进入碰 DFU mode， 然后我再开启我的 i 旧版的 iTunes 去把它刷到我要的版本。那至于旧版 iTunes 要怎么取得呢？你可以灌虚拟机，或者是在 Mac 上面直接把新的移掉，这样然后用旧的去替换。那其实我不太建议这么做，我是建议用虚拟机，或者是把 iPhone 拿到另外一台电脑上面去灌自制认体。然后接着我们要介绍怎么用这个工具去自制 IPSW 档。那首先我们要先进入这个网站去下载。你想要降级的版本，然后载好之后放到桌面上面。然后首先我们先开启这个工具，然后先点3 GS， 不，先点到这个模式，然后按下一步，然后这边就可以选择你刚刚下载的官方的认体。这边我是放在桌面，就是我要降，我要的目标版本就是 3.1.3 然后先按 General， 然后按下一步，然后其实这边都可以不用动它。先回来，先回来这一步好了。这边有一个选项是启用你的 iPhone， 那如果你的。3 GS 可能是锁是锁机版的话，我觉得可能就是要需要勾选。那我的 iPhone 3 GS 是无锁版的，所以我那时候就是没有勾，然后我就点下一步。然后这边的话就不用理会它，因为这边都没办法选。然后如果你的 c y d i a 你可以你可以先从这些网站去下载你想要的 c y d i a 软体。那其实我觉得是不用，因为之后之后也都可以从 c d i a 下载。然后这边预设就是帮你勾选，说我要帮，就是他会帮你越狱。然后这边就看你要不要安装 c d i a 这样子。然后这边这边的选项也是看个人，就是这边会帮你安装开机的 logo， 就是你可以选自己想要的图案。然后这个就是回复模式的图案，你可以自己自己去调。那我这边都是取消勾选的，因为我喜欢原厂。然后接下来就是按 build 这个东西，这个键，按下一步。然后这边就是选择你要存放在哪里。然后我也是继续存在桌面，然后它一开始就会帮我自制 IPSW 档。然后这边中间可能会要求你输入 Mac 的密码，然后你就输入，然后让它继续跑。跑完之后呢，稍等一下，稍等一下。跑完之后，那个档案就会出现在桌面上面。然后你再把那个档案丢到虚拟机，或者是把它传到另外一台电脑。就是传到你的旧 iTunes 的那的那台电脑上面，然后去把那个 IPSW 档刷到手机里面。那我这边就先讲下一步，然后就是之后回复成功后 ，iPhone 应该就会进入 DFU 模式，然后这时候再执行这两个指令。就是在再让它跑一次，手机应该就会自动重新启动了。然后我在这边补充一下，就是手机重新启动之后，就是当然就可以正常的使用那个你灌的那个版本。然后如果你有发现说 iPhone 在生成睡眠模式，就是 iPhone 屏幕按很久，然后要唤醒。它结果它迟钝好几秒才亮起来，或者是你开机按电源键，发现苹果 logo 怎么都没有出来，这其实都会是正常现象，因为官方的网站这边有讲说
，这个漏洞可能会影响说你那个 iPhone 锁定键唤醒它的那个时间，所以大家可以去这个网站上看一下。然后这时候它建立好那个档案之后，其实这边就可以关掉，不用理它了。然后再回到桌面，这个就是刚刚自制的 custom i custom restore i p s w， 这个就可以拿到旧电脑那边去重灌了。然后基本上呢，重灌好之后，其实就大功告成啦。那最后来跟大家分享一下，用这个漏洞来降级自制韧体的缺点，就是你按你要唤醒你的 iPhone， 就是需要很久的时间，它一幕才会亮。然后你看，我现在我按电源键，它大概要过三秒以后，它屏幕才会亮。不过三 G S 在跑这个最原始、最经典的 iOS 三，应该说 iPhone OS 三真的是超快的。你看，现在是降到三点一点三。好，那现在就谢谢大家的收看喽。